ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನೀವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಫೋರ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಗೋಯಿನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಟೆಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅನೆಯಾನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಯಾನ್ಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ದೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೆ ಗೋಯಿನ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಟೆಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೆಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್
ಈ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗೆ ಈ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟಿಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅನೆಯಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷನ್ ಅವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಹಿಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಟಿಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನೆಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಝಿಂಕ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಈ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಹಿಡ್ರಲ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಟ್ರಾ ಹಿಡ್ರಲ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಝಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಎ ಎಫ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಟೆಯಾನ್ಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನೆಯಾನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಟೆಯಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝಿಂಕು ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನು ಫೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನೆಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಝಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲೈ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಟೆಟ್ರಾ ಹಿಡ್ರಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾ ಹಿಡ್ರಲ್ ಓಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಈ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆ ಥರ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಝಿಂಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಝಿಂಕ್ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಯಾನ್ಸು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಈ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಟಿಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಆನಿಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಈಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಟೆಯಾನ್ಸ್ ಇಸಿಕೊಳ್ಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನೆಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಕೆಟೆಯ ಒಂದು ಕೆಟೆಯಾನು ಆರು ಅನೆಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಅನೆಯಾನು ಆರು ಅನೆಯಾನ್ಗೆ ಆರು ಕೆಟೆಯಾನು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಸೀಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನ ಬರೆದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಗೆ ಎರಡು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಸಿ ಎ ಎಫ್ ಟು ಇದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆಟೆಯಾನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅನೆಯಾನ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಪ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸು ಇರಬೇಕು ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಈಚ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಟಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನೆಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇದೆ ಕೆಟಿಯಾನ್ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನೆಯಾನು ನಂಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೆಯಾನ್ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಟಿಯಾನ್ ನಂಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಂಟ್ ಇದೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೆಟೆಯಾನು ಮತ್ತು ಅನೆಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆರು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಈಚ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ಲೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಸ ಅದರದ್ದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಎಬೋರ್ತಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಸೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾ